Safi mtazamaji kuna kitu hapa hamwambiwi. Naweza nikasema kwamba mmewekwa kwenye giza kabisa hamjui kitu ambacho kinaendelea. Kuna hii isho ambayo ime trend kabisa wiki hii hapa. Inaitwa LGBTQ. Hii hapa ni kundi la watu ambao wameamua kabisa kama ni mwanaume ameamua kutoka na mwanaume mwenzake na maanisha kwamba mwanaume anamoa mwanaume mwenzake mwanamke anamoa mwanamke mwenzake na ndo maisha yao na wanasema kwamba wapo vizuri kabisa sasa mimi nataka nikuchanue ndugu yangu na nataka ulipe attention <laughs> pay attention sio bwana nataka unisikilize kwa makini kabisa Taka nianze story hii hapa na nyuma kidogo ndo utanielewa vizuri. LGBTQ wa Marekani wanaisupport sana. Wa Marekani wanaisupport kabisa. Nataka nikwambie Marekani mpaka sisi walituambia, sisi wa Afrika. Walituambia kwamba polygamy ni mbaya. Polygamy ni wakati ambapo Mr. Double J Anaona mke mmoja atoshi. Kwa hiyo naongezea kama watatu hivi eh. Afu sasa wanakuwa wanne. So Wamarekani wanasema kwamba sio kitu kizuri. Understand? Cha ajabu ni kwamba the same same people hawa wa Marekani wanatuambia kwamba mwanaume anaweza kaoa mwanaume. <laughs> sasa cha ajabu zaidi. Siku hizi hawa weupe wametuchezea kili mpaka kwenye kanisa mwanaume anafanya harusi na mwanaume mwenzake na maisha inaendelea. Sasa hapo niambie ukweli uko wapi, uongo uko wapi? Niambie we mwenyewe niambie. Sasa juzi kuna kitu ambacho kimefanyika. Sote nadhani tuna taarifa. Uh, Mathakome pamoja na timu yake waliamua kwamba hii LGBTQ Yaani sasa hii nakaa kama kampuni fulani ni nitaita kampuni yani yani watu ni shirika fulani kama ni watu ambao wameamua sasa ndo maisha ambao wanataka kuishi mwanaume piga mwanaume mwanaume mwanamke piga mwanamke mtanielewa uh, wale ambao hawajanielewa inabidi msaidiwe na walioelewa sasa Mathakomi aliamua kwamba hawa watu eh, lazima wawe recognized kwamba watambulike kama watu ambao pia wana sauti nchi hii yetu hapa ya Past254. Kwa kweli ukifuatilia ishu hii hata kwenye mitandao ya kijamii watu hawajafurahia. Kanisa opposition na baadhi ya viongozi kwenye serikali. Unanielewa? Sasa ikawa tunasubiri tunangojea kuona kama William Samoei Ruto atazungumza au atakaa kimya ajabu ni kwamba William Samoei Ruto ambaye ndo rais wa Kenya ah, rais wa Kenya kweli sorry William Samoei Ruto ambaye ni rais wa Kenya kwanza ameamua kunyamaza kabisa jambo hili hapa ameliwekea jiwe hataki kulizungumzia kabisa unaona eh mwisho siku tuna connect dots tunajiuliza maswali mengi sana okay rais una support kitu kama hiki hapa <laughs> eh Rais wewe ndio mtu ambao waga unaenda kanisa Jumapili na unaambia watu kwamba maombi inasaidia. Maombi ilikusaidia kupata nafasi ya urais. Wewe wewe ndo bado unanyamazia ishu kama hii ambayo kila mmoja anapinga. Hata kabla sijaendelea mtazamaji wangu. Wewe najua wengi wengine wetu hapa ni kina mama. Wewe kama mama najua una watoto. Wengine wanaenda shule wengine washakuwa ni wakubwa kabisa wengine washaolewa wengine wameoa mama wewe ambaye unatazama au baba ambaye unanitazama right now mtoto wako wa kike kakuletea mwanamke eti sasa kaoa mwanamke hiyo wewe unaichukuliaje okay sasa baba mtoto wako mwanaume wa kiume kabisa kakuletea mwanaume mwenzake eti ndo kamuoa hiyo sasa tunasemaje hiyo Tunabaki pale pale kwenye pointi yetu. Kwa nini rais hasemi chochote? Hapa ndo unadanganywa, hapa ndo unachezwa. Nimeona watu wengine wanasema oh, Ruto ajui hiyo. 
ni kitu ambacho Ruto sijui nini angeongea kwa nini asiongee basi kwa nini asiongee mimi nataka nikwambie Ruto anajua vizuri kitu ambacho kinaendelea yeye ndo rais trust me chochote ambacho kinafanyika Supreme Court William Samoe Ruto anajua usidanganywe na mtu yeyote ndugu yangu anajua a to z anajua chochote ambacho kinafanyika kwenye yani kuanzia bunge twende senate twende supreme court twende eh, eh, dpp sio wapi twende yani popote ambapo inahusiana na serikali anajua a to z william samoruto in short tunachojaribu kumaanisha ni kwamba Ruto aliwakubalia kina matakome kuwa kubali LGBTQ upumbavu wa mwisho kabisa Sio kama unanielewa ndugu yangu okay yani leo hii ushai kujiuliza kwamba leo hii kitokea mwanaume anaoa mwanaume <laughs> hapo unajua hata hakuna kuzaa ujue hapo watu hawazai kabisa trust me hapo watu hawazai after na vita ikitokea Sema hizi zingine hizi na ni mimi mke wangu tunaweza mimi naweza nikamtuliza kam, imagine mwanaume na mwanaume wamekosana sasa inakuaje hapo hata wewe mwenyewe niambie mwanaume na mwanaume wamekosana inakuaje Jaribu hata kuangalia picha mwanaume alafu anatembea na mwanaume barabarani alafu wamekamatana mkono <laughs> inakaje kaje ndugu yangu mimi kwanza mwanaume aki tunasalimiana hivi dakika ah vipi bana ay akinisalimia ni da sekunde toa mkono wako bana fresh maisha yaendelee si kama unanielewa ndugu yangu rais anajua eh sorry william samuel ruto anajua chochote ambacho kinaendelea hapa supreme court na anajua alichokifanya matakome si tu kwamba hajui mimi nakwambia matakome sasa hivi hakuna kitu ambacho anaweza kafanya kama hajaambiwa na william samuel ruto gazeti la Taifa leo limenifurahisha sana eh? Mashoga washukuru Ruto. <laughs> eh? Mashoga washukuru Ruto. Yaani sasa hivi wameshukuru kabisa Ruto kwa uh, maamuzi ambayo ilifanyi, eh, ilifanyiwa uh, au alifanya uh, Supreme Court matakome. Ishi ishi imekuwa kubwa sana. Nimeona mpaka watu wanamwambia <laughs> na watu wanamwambia matakome kwa sababu wao ndo wanakubali e, inabidi cha kwanza matakome kaaoe kabisa Filomena Mwilu kwanza ya. Eh? Mm, waoane. Afuruto aoe gashagwa. Yaani watumie watumike kama mfano kwanza alafu sisi tufuate. Kama wanakubali tufuate. Kama gashagwa ni imagine kama gashagwa ni truthful man na ongelelee hii hapa. Dorcas mwenyewe ni padri bishop kabisa na azungumzi hii hi issue ona taka kuniambia wani sisi ni wapumbavu sana mtuambie Ruto ajui kitu ambacho kinaendelea anajua anajua na ndio maana unakuta kwamba mashoga wanashukuru wana sana Ruto leo eh, kwa ku, kwa kuwakubalia au sio kuna post fulani hapa ilikuwa ina trend right kuna post fulani hapa ilikuwa ina trend sana leo jamani nataka nikutafutie Friday Jill Biden arrives in Kenya Saturday Supreme Court rules in favor of homosexuality Sunday Jill Biden leaves the country. Monday Kenya receives 16 billion USA donation. Conclusion, nadhani hapo imezibwa ime, ime kidogo. Conclusion ni kwamba inchi yetu sasa tumeuzwa tume, tume ni kama kuuzwa tu. Ni kama kuambiwa kwamba hii ndio maisha ambayo unatakiwa kuishi. Unaona eh? Unajua Marekani wana support sana hiyo issue. Mwanaume kuona na, na mwanaume wana support sana Marekani ndugu yangu. Yaani kama kule yani ni kama kawaida tu. Huko watu wanaoana, huko mwanaume anaoa kabisa uh, sorry. Mwanaume anaoa kabisa mwanaume mwenzake na maisha inaendelea. Mm. Huko pia wanataka kutufanya tuishi hiyo maisha ambayo wa Marekani wanaishi huko kwao. Laila akiwaambia tusifuate fuate hao watu hivi kila siku. Ah, Laila ni mbaya. Sio nini. Unaona sasa vitu ambavyo vinafanyika kwa sababu umaskini wetu wanatuletea bilioni 16 alafu sasa sisi tunakubali hiyo ujinga. Huo utopolo, huo upumbavu huo tunaukubali. Si kama unanielewa ndugu yangu. Tunaikubali kabisa. Kama unataka kujua hii issue ina, ina uzito wake, 
subiri subiri mpaka mwanao atakukujia hapo na na mwanaume mwingine eti kaoa ndio utajua sasa kumeharibika kwa Kenya tujitokeze tupinge mchezo ambao unaendelea wa LGBTQ mimi nawaambia ukweli umeona kabisa huko Uganda Mseveni amesema ukipatikana unafanya yenyewe mimi siwaga simpendi nani Mseveni lakini kwa hii namkubalia kabisa in fact namkubali 100% i mean asilimia 100% that's 100% huko Uganda sasa hivi ukipatikana mwanaume eti mmefungana na mwanaume kwa nyumba mnafanya ujinga nyinyi hata mnashikwa mnakaa milele ndo sheria ambayo imetengenezwa huko Uganda mwanaume na mwanaume ai mnakamatwa bwana sasa inchi tutataenda wapi wewe niambie inchi inaenda wapi kama mwanaume anakaa na mwanaume alafu vi wanafanya ujinga ujinga hapo naenda wapi au kuna marekani nani kesi ya chiloba eti fanyie uchunguzi fanyie fanyeni uchunguzi bei ya unga irudi chini acheni kufanya uchunguzi ya LGBTQ mwanaume kwa na mwanaume hiyo hatuwezi hiyo hiyo ah hiyo that's a big no achia maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments na subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati jamani weka bundles mambo ni mengi muda ndio kidogo unakosekana lakini mambo ni mengi sana weka data za kutosha kwa wale ambao wanataka kuninunulia labda hata soda fulani nini bada msiogope nambari yangu ipo hapo chini kwenye sehemu ya comments na hapa pia kwenye screen yako pia unaweza kuiona na mimi nitashukuru sana lakini pia niambie unatazama kutoka nchi gani kwa sababu najua uh, familia imekuwa kubwa sana kuna wengine wako Marekani Dubai uh, kule Qatar eh, wapi tena jamani Ubelgiji Uswizi eh, wapi tena najua watu ni wengi Spain sawa tukutane kwenye video ambayo inafuata bye bye